Щербаков Михаил Александрович. Народный артист Российской Федерации. Профессор. Художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Председатель Союза музыкальных деятелей Самарской губернии. Детство, юность и, в общем, до 30 лет я жил в Екатеринбурге, в Свердловске. Тогда это называлось город Свердловск. И как любой мальчишка, я, конечно, очень любил футбол. Но как футбол можно не любить? Уралмаш, команда Уралмаш, она у нас куда-то вышла в какой-то четвертьфинал, по-моему. Или даже полуфинал. И встречалась с Динамо Тбилиси. И вот Динамо Тбилиси приехала в Свердловск, и мы с моим еще другом Скрипачем проникли в гостиницу, где они остановились, нашли номер, в котором жили Метривели и, по-моему, Хурцелава. Постучали и попросили у них автограф. Ну, они очень оказали гостеприимны, пригласили нас в номер, мы там чай попили, и они дали нам автограф, потом взяли э, нас с собой в автобус и поехали, мы бесплатно приехали на этот матч. Это, представьте, какой праздник был для, для, для пацанов. А Крылья Советов я уже в те времена знал, конечно, потому что Крылья Советов – это очень известная команда была всегда. Вот. И э, когда я уже стал настоящим самарцем, вот. Я, конечно, у меня уже теперь в моем сердце уже команда Крылья Советов. Я э, переживаю за нашу команду. Я, конечно, как и все, желаю успеха большого. Вот. И надеюсь на него. Ну, праздник был на душе, когда, когда команда хорошо выступала. И это очень яркие игроки. Вот. И Тихонов, и Коряка выдающиеся. И, кстати, вот они как раз владели вот этим вот дриблингом, да, когда они могли по несколько человек пройти и создать голевые моменты. Очень приятно, что Андрей Валерьевич Тихонов сейчас вернулся в команду. Я, я думаю, что он, для него уже эта команда не случайная, это уже для него немножко родная команда, и он, конечно, привнесет в игру нашей команды много нового, яркого, интересного и добьется победы. Я от всей души желаю. Вчера, кстати, вот мы встретились с ним, ему вручали приз, и меня тоже пригласили. Я в прошлом году получал такой приз. 20 успешных людей Самары. Вот это воздействие музыки, это уникальная способность музыки воздействовать на настроение людей. Я считаю, нужно использовать и для того, чтобы настраивать на победу наших футболистов. Я считаю, что вот, э, во всей мировой литературе уникальное место занимает 4 и 5 симфония Чайковского, в том смысле, что их финалы и в целом вся музыка эта, она удивительным образом рассказывает о таком необыкновенном явлении, в, в мировой истории, какой и, как является наша страна. Вы включите и финал Пятой симфонии, особенно коду этого финала. Там, та та там, та та там, пам. Там, та та там, та та там, пам. Там, пам, ти там, папа. Колоссальная такая энергия. Вот почему. Вот это тот настрой души, который позволит... А Чайковский это воплотил. И не, Ка... не Карл Орф должен звучать на нашем стадионе перед началом матча. Причем тут Карл Орф? Это чужая совершенно музыка. Пятая симфония Чайковского. Кода финала. Вот что должно звучать. Но у меня была еще одна эмоция, которая, наверное, которая меня удивила. Потому что, когда я при, при, прихожу на матч, э, то у меня начинают брать автографы, болельщики. И вот, особенно первый раз, я помню, что я пришел, вот, значит, и буквально даже метров за 10 до первых ворот, там, около касс. Ой, послушайте, вот вы мне напишите автограф. Ну, я дал автограф, иду дальше. 
Еще один человек подходит. Я тоже дал. Еще один. Штук 10 меня взяло, пока я подо... пошел к... к себе, пришел на... на мое место, на трибуне. Потом ко мне еще начали спускаться, увидели меня откуда-то с трибуны. Еще, В конце концов, я говорю, когда несколько человек уже собралось, я говорю, ребята, ну вы же футбол пришли смотреть, у вас вот кумиры ваши, футболисты, я-то тут при чем? И мне гордо так ответили. А мы, вы знаете, мы не только футбольные болельщики, мы и любим и музыкальное искусство, и симфоническую музыку. Поэтому вот мы к вам пришли. Мне было это, конечно, крайне приятно, потому что я думаю, что это вся культура народа российского, она взаимосвязана, взаимодействует и влияет одно на другое. Потому что когда наши побеждают, то и настроение у народа совсем другое. И я думаю, что и должно получиться у нашей любимой команды Крыма Советов, чтобы она вернулась в высшую лигу и достойно представляла наш регион на, на всероссийском уровне. Проведение чемпионата мира в Самаре и новый стадион, это, конечно, повлияет. Но не на все время, естественно. Потому что, ну, несколько лет, а потом... Команда должна уже закреплять этот успех. Давайте будем в них верить.